ايوه سار وريني شو صار ايدي ايدي سار وراري اونو كده وريني முடியும் <laughs> 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 முதல்ல பைசாலாம் இருக்கா இவங்க இருக்குங்கிறாங்களே மூவி விட்டு ஓட்டிட்டில ஒரு நாளைக்கு இருபத்தி ஏழு பைசா இல்ல வருஷத்துக்கு தொண்ணூத்தொன்பது ரூபா தான் ஒரு நாளைக்கு இருபத்தி ஏழு பைசா நான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டேன் நீங்களும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க ரசித்ததோ நெஞ்சம் செல்ல சிறப்பில் ரசிகர்களை தன் மனச்சிறையில் அடைத்த கோடி அழகும் கொள்ளை சிரிப்பும் அனைவரையும் தன்பால் சேர்க்கும் ஈர்க்கும் நடிகை சத்யா வாணி சின்னத்திரை நயன்தாரா என்று அடுத்தடுத்து எதிர்கால அரசியலில் சூரிய கலாவாக உண்மையாகவே களமிறங்க காத்திருக்கும் நடிகை வாணி போஜன் அவர்களை உங்கள் முன் சில வார்த்தைகள் பேச அன்புடன் அழைக்கிறோம் நன்றிப்பட்டு <laughs> 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 ரொம்ப நிறைவா இருக்கும் பண்றப்போ ஸோ அது மாதிரி எனக்கு இந்த படம் ரொம்ப ரொம்ப நிறைவான ஒரு படம் ஓகே நான் ஏதோ ஒன்று பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு எனக்கு சந்தோஷம் கொடுத்த ஒரு படம் இது இல்லை அது அந்த படத்துக்காக எங்களுக்கு சும்மா நடிக்கணும் அப்படிங்கிறது இல்லை அதனால ரெண்டு பேருமே முடிவெடுத்து ரெண்டு பேருமே மாத்தி மாத்தி அடிச்சுக்கிட்டோம் படம் ஃபுல்லா ஸோ படத்துக்காக தான்க்கா ஆனா நிறைய அடி வாங்கினாரு அவரு நானும் வாங்கினேன் நானும் நிறைய வாங்கினா அவரும் அடி வாங்கினாரு ஈக்குவலா இருந்தது சண்டேன்னு வரப்போ ரெண்டு பேரும் சண்டே பாடலும் சரி தனி ரகம் சினிமா பின்னணி இல்லாமல் சினிமாவில் முன்னணிக்கு வந்த பாய்ஸ்ல இவரும் ஒருத்தர் செல்லமே அந்த வயதுக்கே உரிய மாஸ் காட்டிய வில்லன் உணர்வுகளை உறவுகளை உருக்குலைக்க வைத்த எயிட்டீன் இயர்ஸ் லவ் பிளாக் பஸ்டர் ஹிட் கொடுத்த காதல் வெயில் எம் மகன் கண்டேன் காதலை மிரள் வரையில் தனது உடம்பாலும் உழைப்பாலும் மிரள வைத்தவர் பதட்டம் இல்லாத நடிகர் பரபரப்பு இல்லாத மனிதர் லவ் பியார் பிரேமா காதல் பரத் அவர்களை உங்கள் முன் பேச அழைக்கிறோம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் மேடம் நல்ல ஒரு இன்ட்ரடக்ஷனுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் வந்துட்டு முத்தியா சார் சொன்ன மாதிரி டீசர்ல நிறைய பேசிட்டேன் ஆக்சுவலா ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷனை நான் வந்துட்டு என்னோட கிராட்டிடியூட் ஃபங்க்ஷனை எடுத்துக்கிறேன் ஃபிஃப்டி எத்து ஃபிலிமுக்கு எனக்காக மெனக்கெட்டு ஒரு கேக் கட் பண்ணி பத்திரிகை நண்பர்கள் கூட இருந்து நான் அதை பண்றதை வந்துட்டு ஒரு பிளெஸிங்காக நினைக்கிறேன் ஸோ ஏன்னா அது எல்லாருக்குமே தெரியும் சினிமாவில் வந்துட்டு ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷம் அப்படி போகும் போக போக பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு அது டஃப் ஆகிட்டே போகும் அதுக்கப்புறம் ஒரு பத்து வருஷம் சஸ்டெயின் பண்ணுறதுங்கிறது பெரிய விஷயம் பதினஞ்சு இருபது அப்படின்னு அந்த அந்த ஜேர்னி வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டான ஒரு ஜேர்னி ஆக்சுவலாக ஸோ என்னோடய ஃபிஃப்டி எத்து ஃபிலிம் ஆல்மோஸ்ட் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் நான் கம்ப்ளீட் பண்ண கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கு முக்கிய காரணமாக இருந்த பத்திரிகை நண்பர்கள் என்னைக்குமே வந்துட்டு எங்கிட்ட என்னோட படம் எது பார்த்தாலுமே வெளியில வந்துட்டு படம் சரி இல்லைன்னா கூட எங்கிட்ட வந்துட்டு நீ நல்லா பண்ணிருக்க தம்பி நீ நல்லா பண்ணிருக்க சூப்பரா இருக்கு கவலைப்படாத இப்படி எங்கிட்ட சொல்லி என்னை என்னைக்குமே என்கரேஜ் பண்ண ஊடக நண்பர்களுக்கு நான் என்னைக்குமே நன்றி கடன் பட்டிருக்கேன் ஏன்னா ஆஹ் அது என்னோட பிளெஸிங்கா இல்லை என்னன்னு தெரியல ஆஹ் ஒரு சில படங்கள் எனக்கே தெரியும் ரொம்ப பேடான ஃபிலிம் தெரியும் பட் அது மாதிரி அந்த படத்தை பார்த்துட்டு நீ நல்லா பண்ணிருக்க தம்பி அடுத்த வரையும் பார்த்து பண்ணு ஸோ இந்த லெவலுக்கு வந்துட்டு என்னை என்னைக்குமே என்கரேஜ் பண்ணி என்னை என்னைக்குமே இந்த பையன் என்னைக்கும் நல்லா வருவான் அப்படின்னு சொல்லி இவ்வளோ தூரம் இருந்து இந்த நிமிஷம் வரைக்கும் என் கூட உறுதுணையாக இருக்கிற 
பத்திரிகை நண்பர்கள் ஊடக நண்பர்கள் எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ஆஹ் ரெண்டாவது நான் தான் ஃபர்ஸ்ட் சொன்ன மாதிரி இது ஒரு தேங்க்ஸ் கிவிங் மாதிரி சொல்லலாம் ஸோ ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் பாய்ஸ் கண்டிப்பா என்னோட குருநாதர் சங்கர் சார்க்கு நான் இன்னைக்கு நான் நன்றி கடன் போட்டிருக்கேன் ஏன்னா இந்த இடத்துல நான் இருக்கேன்னா அதுக்கு முக்கிய காரணம் அவர் மட்டும்தான் அண்ட் ஏ என் ரத்னம் சார் ஸோ அங்கே நான் ஆரம்பிச்சு என்னோட எல்லா தயாரிப்பாளர்கள் என்னோட எல்லா இயக்குநர்கள் எல்லா சினிமாடோகிராஃபர்ஸ் டான்ஸ் மாஸ்டர்ஸ் எல்லா டெக்னீஷியன்ஸ்க்கும் நான் வந்துட்டு நன்றி அவங்க இல்லாம நம்ம நம்ம நடிச்சுட்டு போறோம் பட் மற்ற எல்லா விஷயங்களும் அவங்க இருந்தா மட்டும்தான் ஒரு நல்ல சினிமா வெளியில வரும் So, I am coming to this. I am particularly this, this is a happy side of the side. I am going to talk about it. Kalidas, Miral, and all of you are coming to the side of the side. So, that's why I am talking about it. 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 இந்த முடிச்சதுல இருந்து இந்த ரிலீஸ் டேட் அனௌன்ஸ் பண்றதுக்குள்ள ஒரு 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 அது எப்படி சொல்றது மன உளைச்சல்னு சொன்னா ரொம்ப இதாயிடும் ஆஹ் ஒரு பயங்கரமான ஒரு இது கிரியேட் ஆகுது எப்படி ரிலீஸ் பண்ண போறோம் ஐயோ படம் பண்ணிட்டமே இது இது எப்ப ரிலீஸ் ஆக போகுது இப்படியே கிடக்கு இந்த மாதிரி நான் நிறைய விஷயங்கள் வந்துட்டு ஓட ஆரம்பிக்குது ஸோ அதெல்லாம் மீறி ஒரு ஆடியோ லான்ச் பண்ணி அந்த படத்தை கரெக்டான டைம்ல எடுத்துட்டு போய் கரெக்டான ஆளுநர்கிட்ட சேர்த்து ரிலீஸ் பண்றதுங்கிறது வந்துட்டு ஒரு மிகப்பெரிய விஷயமா இருக்கு இப்போதைக்கு சினிமாவே ரெண்டா பிரிஞ்சு போச்சு அதுக்குள்ள போனா அது ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு டிபேட்டபிள் டாபிக் ஆயிரும் அது இந்த ஓடிடி ஒண்ணு அங்க வித்தாதான் இங்க தேட்டர்கள் ரிலீஸ் பண்ண முடியும் ஆஹ் தேட்டர்ல இல்லைன்னா வந்துட்டு அது வித்தாதான் வந்துட்டு போலீஸ் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு ஸோ அதுக்குள்ள போனா அது ஒரு பெரிய பிரான்ச் மாதிரி வந்து சப் பிரான்ச்ச போயிட்டே இருக்கும் அது பட் நான் லிட்டர்ல கண் கூட பார்த்தேன் பாத்தீங்கன்னா ஆரம்பிச்சுன்னா திருப்பி புலம்ப ஆரம்பிச்சிருவேன் ஸோ அதனாலதான் வந்துட்டு சாரி ஒன் டு சே பாலா சார் தேங்க்யூ சோ மச் ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் இது என்னோட ஐம்பதாவது படம் அப்படின்னு சொன்னது நீங்க ஏன்னா நான் கணக்கு வைக்கிறது இல்லை அவ்வளவு ஒன் டு டூ இஸ் ஜஸ்ட் கீப் டூயிங் மை ஒர்க் பழனி இசை கட எதிர்பார்க்காதுன்னு சொல்லுவாங்களே அந்த மாதிரி நான் பண்ணிட்டே இருந்தேன் பட் நீங்க எனக்கு கூப்பிட்டு சொல்லி என்னோட பிப்டியத் ஃபிலிம்னு சொல்லி பட் கண்டிப்பா எனக்கு இந்த இந்த படத்து மேல ஒரு தனி அன்பு இருக்கு சார் ஏன்னா இது இஸ்லாம் நல்ல ஒரு கண்டென்ட் பேஸ்ட் ஃபிலிம் இத ரெகுலர் கமர்ஷியல் சினிமா மாதிரி தயவு செஞ்சு பாக்காதீங்க ஏன்னா இந்த படத்துல அஞ்சு பாட்டு கிடையாது இந்த படத்துல ஃபைட் கிடையாது பெருசு பெருசா ஆடம்பரமான ஒரு பிரம்மாண்டமான சீன்ஸ் கிடையாது ஆனா உங்களை ஒரு மணி நேரம் ஐம்பது நிமிஷம் உங்களை உட்கார வைக்கும் நிறைய விஷயங்கள் உங்களை யோசிக்க வைக்கும் நிறைய விஷயங்கள் உங்களை வந்துட்டு எங்கேயுமே போர் அடிக்காம உங்களை கரெக்டா அந்த ஒரு டூ ஹவர்ஸ் நாங்க உங்களை வந்துட்டு என்டர்டைன் பண்ணி அனுப்புவங்கள நம்பிக்கை இருக்கு ஏன்னா ஒரு சில பேர் படம் பார்க்கும் போது வந்துட்டு பேரில நிறைய சினிமா வந்துட்டு இருக்கு வித் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஜானர்ஸ் வித் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் பிளேயர்ஸ் என்னடா இது ஒரே அப்பார்ட்மெண்ட்குள்ள என்ன ஏது அப்படிங்கிற ஒரு கன்வெர்டத்தில் எல்லாமே நான் ஜென்ரலாக நான் வந்துட்டு பப்ளிக்கே சொல்கிறேன் படம் பார்க்கும்போது இது கண்டென்ட்டாக பாருங்கள் டெஃபினட்டாக உங்களுக்கு பிடிக்கும் அண்ட் நிறைய விஷயங்கள் வந்துட்டு ஒரு ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் கூட ரிலேட் பண்ணக்கூடிய நிறைய விஷயங்கள் இந்த படத்தில் இருக்கு ஸோ என்னோட தயாரிப்பாளர் இயக்குனர் ஆர் பி பாலா அவர்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சார் ஆல்மோஸ்ட் நீங்கள் இல்லைன்னா இந்த படம் ரிலீஸ் இப்போ டுவெண்ட்டி எயிட் அப்படிங்கிற ஒரு டேட் கூட நாங்கள் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்க முடியுமான்னு தெரியல ஸோ இட் இஸ் பியர்லி பிகாஸ் ஆஃப் எ கிரிட் அண்ட் பி ஜி முத்தையா சார் இவங்க ரெண்டு பேர் ஆக்சுவலாக வந்துட்டு மோர் தன் டெக்னீஷியன்ஸ் ஏ மை குட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப வருஷம் பயணம் இது ஐ திங்க் டீச்சர் இதே இதே தான் பேசிட்டு போன நினைக்கிறேன் அதான் சொல்லணும் நினைக்கிறேன் பட் இட்ஸ் ஓகே இட்ஸ் வேர்ட் ரிப்பீட்டிங் இட் அகேன் ஏன்னா ஒரு எதா இருந்தாலும் நான் ஃப்ரீயா பேசுவேன் அவர்கிட்ட ஃபோன் பண்ணி எனக்கு இந்த டிசைன் மாத்தணும் சார் இல்லைன்னா இந்த சவுண்டு எனக்கு பெருசா தப் பிடிக்கல சார் அப்படின்னு ஓப்பனா பேசக்கூடிய லெவலுக்கு ஒரு லிபர்ட்டி எங்களுக்குள்ள இருக்கு அண்ட் பாலா சார் எவ்வளவு ஈக்குவலா வச்சிருக்காரோ அதுக்கு ஈக்குவலா வந்துட்டு முத்தையா சார் இந்த படத்துக்காக பண்ணிருக்காரு எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லாம அப்ப நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் அதுல என்ன இருக்குன்னு வித்வுட் நியூ எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் இட் இஸ் பியர்லி பிகாஸ் ஆஃப் அந்த நம்பிக்கை ட்ரஸ்ட் அண்ட் லவ் அண்ட் வேல்யூவிங் ஈச் அதர்ஸ் ரிலேஷன்ஷிப் அதுக்காக மட்டுமே முத்தையா சார் வந்துட்டு டே அண்ட் நைட் இப்ப கூட இல்ல டுவெண்ட்டி எயிட் ரிலீஸ் எல்லா வரைக்கும் இருக்க கூட இருந்து இந்த பயணம் மென்மேலும் தொடரும் எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு அண்ட் அண்ட் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் டேனி இங்க இருக்கிற
அதுக்கப்புறம் பாலாசர் எடுத்துக்கோங்க தென் சுயம் தென் முத்தையா அது எல்லாருக்குமே வந்துட்டு வேற வழியே கிடையாது எங்களோட கெரியரை நாங்களே நாங்க மட்டும்தான் ஷேர் பண்ணணும் ஒரு வழியே கிடையாது யாரு கூட வந்து ஹெல்ப் பண்ண போறதும் கிடையாது ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு சுச்சுவேஷன் தான் எல்லாருமே இருந்து வந்திருக்கோம் அண்ட் தேங்க்யூ வாணி ஃபார் பீங் அ பிரில்லியன் கோஸ்டா என்னோட எனக்கு இது அவங்களோட ரெண்டாவது படம் கண்டிப்பா படத்தோட லாஸ்ட் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் அவங்களோட ஒரு பெஸ்ட் ஆஃப் ஆக்டிங் நீங்க பாப்பீங்க மோர் தன் மீ ஷி இஸ் அவுட் ஆஃப் அவங்க பிரில்லியண்டா பண்ணிருக்காங்க அண்ட் டு அண்ட் தேங்க்ஸ் டு டானி அஸ் வெல் கவலைப்படாதீங்க பிரதர் சி தட் இஸ் அவ் இட் ஒர்க்ஸ் சினிமால பாத்தீங்கன்னா சம்டைம்ஸ் வந்துட்டு நம்மளுக்கு நினைச்சது ஒரு கால்குலேட் பண்ணிருப்போம் ஆனா நடக்காது சம்டைம்ஸ் நம்ம நினைக்கவே மாட்டோம் ஆனா சில விஷயங்கள் நடக்கும் இட்ஸ் ஓகே கீப் பர்சிங் யுவர் எல்லாமே இங்கதான் இருக்கு அந்த வீட்டுல தான் இருக்கு எல்லாமே கண்டிப்பா வரும் உங்களுக்கு பெரிய பெரிய படங்கள் நீங்க பண்ணுவீங்க ஹீரோவா பண்றதுக்கும் வாய்ப்புகள் இருக்கு அப்படிதான் ஆகி போச்சு சினிமா இப்போ பாத்தீங்களா வந்துட்டு அந்த டைம்ல இப்ப பாத்தீங்கன்னா வந்த புகழ்ச்சி மாதிரி இதை மாத்தாதீங்க பிளீஸ் ஒரு கதைக்கு வந்துட்டு ஒரு கதைக்கு ஒரு சில பேர் வந்துட்டு நினைக்காத அளவுக்கு டக்குன்னு ஹீரோவா வந்துட்டு நம்ம யார் குமார் மாறுது இல்ல அந்த மாதிரி தலையில டக்குன்னு மாறும்னு சொல்ல வரேன் சோ நீங்க ரிலாக்ஸ்டா இருங்கன்னு சொல்ல வந்தா அண்ட் சோ அதுதான் லைவ் படம் வந்துட்டு ஜூலை டுவெண்ட்டி எயிட் தியேட்டருக்கு வரப்போகுது மத்த டெக்னீஷியன்ஸ் எல்லாருக்குமே வந்து நான் அஜய் மியூசிக் டேரக்டர் எல்லாரையும் நான் வந்துட்டு அவங்க எல்லாம் மென்ஷன் பண்ணிட்டாங்க ஸோ டுவெண்ட்டி எயிட் அன்னைக்கு தேட்டர்ல வருது எனக்கு எப்படி காளிதாஸ்க்கு நீங்க சப்போர்ட் பண்ணி அது ஒரு நல்ல படமா மக்கள் கிட்ட போய் எடுத்துட்டு போய் சேர்த்தீங்களோ அதே மாதிரி மிரல் ஒரு நல்ல படம் சொல்லி மக்கள் கிட்ட எடுத்துட்டு போய் சேர்த்தீங்களோ கண்டிப்பா உங்களை யாரும் இந்த படம் டிசப்பாயிண்ட் பண்ணாது இட் இஸ் டெஃபினெட்லி கோன் பி அ வெரி அட்லீஸ்ட் அ டீசன்ட் வாட்ச் நான் அப்படி இப்படின்னு தான் நான் சொல்ல விரும்பல படம் பார்த்துட்டு நீங்க தான் சொல்லணும் பட் டெஃபினெட்லி இட்ஸ் கோன் பி அ டீசன்ட் வாட்ச் நல்லா இருக்குங்கிற ஒரு ஒரு படத்தை தான் நான் கொடுத்துருக்கேன் Of course, it is my 50th film. So, thank you so much. Thank you for the theater. Thank you for the theater. And we'll see you in the next video. And once again, thank you sir. Such a sweet gesture. Uh, 50th film. Thank you so much. 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 So, in the 50th film, there is a love. How do you see it? 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 இல்ல அது ஒரு விதத்துல உண்மைதான் காதல் பண்ண அப்புறம் கண்டேன் காதலை பண்ண எல்லாமே அந்த அந்த காதல் பேஸ் பண்ண எல்லாமே எனக்கு ஒரு சின்ன லக்கி சாமா தான் இருக்குது ஸோ அப்படி பாசிட்டிவா எடுத்துக்கோம் ஸோ காதலோட இங்கிலீஷ் வருஷன் தான் வந்துட்டு லவ் அதுல வந்துட்டு ஸ்கூல் டைம்ல லவ் பண்ண ரெண்டு பேரோட ஒரு கதை இது கல்யாணம் ஆனதுக்கு அப்புறம் ரெண்டு பேருக்குள்ள இருக்கிற கதை தான் பட் ஒரு ஒரு பாசிட்டிவான ஒரு சைனா தான் பாக்குறேன் இதை ஸோ கண்டிப்பாக காதல் லெவலுக்கு எவ்வளோ பெரிய சக்ஸஸ் ஆகுங்கிறது எனக்கு தெரியல அது ரிலீஸ் ஆனால் தான் தெரியும் பட் நல்ல படமாக கண்டிப்பாக இருக்கும் அதுக்கு ஒன்று ஐம்பது படம் எக்ஸ்ட்ரா இருக்குங்க அன்றத்த ஃபிலிம்னா இன்னும் ஒரு பத்து வருஷம் கணக்கு வைங்க அந்த டைமில் லவ் பண்ணுற மனநிலைமை நான் இருப்பேனா தெரியல பட் பார்க்கலாம் அது யூத் மெயின்டைன் ஆச்சுன்னா பண்ணிடலாம் சார் முதல் படத்துல இருந்து இது வரைக்கும் நிறைய ஹீரோயின் வந்து சினிமால காதலிச்சிருப்பீங்க ஐயோ நல்ல வேலை கேப் விட்டு நிறைய ஹீரோயின் அப்படின்னு போயிட்டாரு அது யார் கூட காதல் தோத்துல நினைக்கிறது ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது யார் கூட நினைக்கிறது கஷ்டமா இருந்தது நிறைய டேக் ஆகும் நீங்க நீங்க ஆக்சுவலா என்னோட எல்லா படங்களும் எடுத்துட்டீங்கன்னா என்னோட காதல் காட்சிகள் எல்லாமே கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு ரொம்ப எராட்டிக்கா இருக்காது ரொம்ப வந்துட்டு மூஞ்சி முகம் சொல்லிக்கிற லெவலுக்கு இருக்காது ஸோ ஒரு கான்சியஸ் எஃபர்ட் நான் போட்டு அதை நான் பண்ணிடுவேன் நான் நேபாளின்னு ஒரு படத்தில் மட்டும்தான் அந்த கதைக்கு தேவை அப்படிங்கிறதுனால மீராஜாஸ்மி எனக்கும் வந்துட்டு ஒரு சின்ன இன்டிமேட்டான ஒரு சீன் இருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி இந் இந்த படத்துலையும் வந்துட்டு ஒரு கதைக்கு தேவைங்கிறதுனால வந்துட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு ஷார்ட்ஸ் எங்களுக்கு தேவைங்கிறதுனால ஸோ அவங்கள்ட்டையும் போய் நான் கேட்டோம் இட்ஸ் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குன்னு அதை அந்த ஷார்ட் பண்ணலான்னு ஸோ பட் எனக்கு தெரிஞ்சு காதல் காட்சிகள்லாம் ரொம்ப ரெகுலரான ஒரு ஒரு அழகான ஒரு பொயட்டிக்கான காதல் காட்சிகள் தான் இருக்கும் நீங்க கேக்குற கேள்விக்கு எந்த ஹீரோயின் கேக்குறீங்க புரியுது மைண்ட் வாஸ் கேட்டு நான் என்ன கேட்டுருக்கேன் இவர் என்ன பதில் சொல்லிட்டு இருக்காரு எனக்கு ஐ ஃபீல் அப்படி எதுவுமே இல்லைங்க நம்ம நம்ம அவங்களோட பழகிற விதத்துல தான் இருக்கு அந்த ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அந்த கெமிஸ்ட்ரி நம்மளுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா கிரியேட் ஆயிடுச்சுனாலே ஆட்டோமேட்டிக்லி இருக்கும் எனக்கு தமிழ்நாடு ஒர்க் பண்ணும் போது
வாணி போஜன் நீங்க அரசியலுக்கு வரப்போறதா ஒரே பேச்சா இருக்க உண்மையா நிறைய அந்த மாதிரி ஐடியா இது இருக்கா உங்க பேட்டிகள் எல்லாம் நிறைய சொல்லி இருக்காங்க இந்த விஷயம் எல்லாம் சரி சார் வந்துட்டேன் சார் எப்போ வரணும் இப்ப தீ படம் நடிச்சிட்டு இருக்கேன் அதுக்கப்புறமா வர சார் அவங்க ஏதோ கலாய்க்கிறாங்க எல்லாத்தையுமே இல்ல சார் இல்ல இல்ல அதெல்லாம் இப்பத்துக்கு இல்ல சார் பேசும்போது ரசிகர் படம் பாக்குறவங்கள பத்தி ஒரு இது சொன்னீங்க படம் அவன் பாக்குறதுனால தான் நீங்க நடிக்கலாம் மேல இருக்கிறீங்க நீங்க சரியா நடிச்சா அவன் ஏன் படத்துக்கு நடிக்க வர போறான் புரியல நீங்க எதுவுமே புரியாதா நடிக்க வந்துட்டான் அப்படின்னு சொன்னீங்க படம் பாக்குறவங்களா இப்ப சினிமாவுக்கு வந்துட்டானுங்க ஆமாமா சொன்னீங்க நீங்க சரியா நடிக்க நடிச்சீங்கன்னா அவன் ஏன் அங்க வரப்போறான் இல்ல இல்ல இது சரியா நடிக்கிற நடிக்க தாண்டி வாய்ப்புகள் வந்து பெருசா தள்ளப்பட்டு இது பெருசா காட்டப்பட்டுருச்சு யாரும் எங்க இருந்தாலும் ஈஸியா அக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் முன்னாடி டேரக்டர் போய் அப்ரோச் பண்ணா நிறைய ப்ராசஸ் இருக்கும் பி ஆர்ஓ ஒருத்தர் கண்டுபிடிக்கும் சினிமால பேர் வைப்பாங்க அவங்க கிட்ட போய் கேட்கணும் மேனேஜர் ஒருத்தர் வகையை கேட்டவங்க அங்க இருந்து ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர் போய் பார்ப்போம் ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர் கேட்டு காஸ்டியூம் டேரக்டர் யாராவது உள்ள இருக்கா இப்படி சுத்திட்டு வந்தோம் நாங்களா சினிமாக்கு நாங்கள் வாய்ப்பு தடுப்போம் ஒரு ஃபோட்டோ தான் எங்களுக்கு பெரிய முகவரியாக இருக்கும் பின்னாடி பேர் எழுதிப்போம் அட்ரெஸ்லாம் எழுதி கொடுப்போம் இப்போ அப்படி கிடையாது இன்ஸ்டாகிராமில் சும்மா ரீல்ஸ் போடுங்க கும்பல கடி கும்மா அப்படின்னு போடுங்க அக்கராடி நீங்கள் தான் இப்போ காவல சாங்கு நம்ப மாட்டீங்க எத்தனை பேர் நூ கா அந்த பாட்டு எவ்வளோ சூப்பராக போயிருந்ததுன்னா சூப்பராக ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது தப்புன்னு கட் பண்ணி தளபதியில் ஒரு பாப்பா சொல்லி இந்த காவலி அப்படின்ட்டுச்சு முடிஞ்ச அந்த பாட்டு அதுவா பார்த்தாலே அந்த தளபதி விஷயம் தான் ஞாபகம் வருது ஸோ இப்போ இருக்க எக்ஸ்போஸான மீடியாவில் டக்கு டக்குன்னு மாசம் எல்லாத்தையுமே பாச பாச வந்துட்டே இருக்கும் ஸோ இந்த நேரத்தில் இந்த மொமெண்ட்ல யாருக்கு சான்ஸ் கிடைச்சாலும் டக்குன்னு உள்ள புந்துறாங்க அதை தாண்டி சினிமாலேயே ஒரு பெரிய ஒரு எங்களுடைய சினிமா சொந்தங்களும் என்ன பண்றாங்கன்னா இப்போ டேனி கிட்ட போய் கேட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவன் என்னப்பா பத்து படம் நடிச்சிட்டா பத்து படம் நடிச்சதுக்கு எப்படி ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஐம்பதாயிரம் சம்பளம் கேட்பான் அவன் விடுங்க இப்போ நியூ யூடியூப்ல ஒரு பையன் வந்திருக்காரு இன்ஸ்டாகிராம் எங்க ரொம்ப இதுவா இருக்காங்க இப்போ நல்ல சோசியல் மீடியா நல்லா இதுவா இருக்காரு நல்லா ரீச்சா இருக்காரு இப்போ அவங்க கூட மாதிரி சொல்லி அவங்க கூப்பிடுவாங்க அவங்க கிட்ட நடிக்க தெரியுமா இந்த கேட்டரா ஃபுல்லா தாங்கணும் அது மாதிரிலாம் பெருசா யாரும் பாக்குறது கிடையாது அவர் கூப்பிட்டா பஞ்சாயிரம் ரூபாய் ஒரு நாளைக்கு இவனை கூப்பிட்டா ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் இந்த ஐம்பதாயிரம் ரூபாய்ன்றது எங்களுக்கு அதுதான் ஊதியம் உழைப்பு எல்லாமே இந்த பதினஞ்சாயிரம் ரூபாய்ன்றது அவங்களுக்கு டிப்பா இருக்கும் எக்ஸ்ட்ரா இன்கம் தான் அவங்களுக்கு இருக்க போகுது பட் இதுதான் நாங்க அடிப்படையா கேட்கிறோம் ஒரு நடிகனா நடிப்புக்காக மட்டுமே நாங்க டெடிகேஷனா இருக்கும் பொழுது நிறைய எல்லாருக்கும் வாய்ப்பு கொடுங்க தப்பு கிடையாது எல்லாருக்கும் வாய்ப்பு கிடைக்கிட்டும் எல்லாரும் சினிமா நடிக்கிட்டும் ஏன்னா எல்லாருக்கும் யாருக்குதான் ஆசை இல்லை சினிமா ஆசை சரியா பட் அதுக்கான முயற்சி எடுத்து அதுக்காக சில காலங்களையோ உழைப்பையும் போட்டுட்டு வரும்போது அந்த பலன் நீங்க அனுபவிக்கும் போது உங்களுக்கு சந்தோஷமா இருக்கும் கூட கூட நடிக்கிற எங்களுக்கும் ரொம்ப பெரிய ஒரு சந்தோஷமா இருக்கும் ஐயா நான் போன மாசம் அப்படிதான் ஒரு ஈவெண்ட் போட்டு சொந்த காசு எல்லாம் போட்டு செலவு பண்ணால பெரிய ஈவெண்டா பண்ணேன் வெங்கட் பிரபுனா ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டாரு ஜிபி ஜிபி முத்து வந்து இஸ் நாட் அ ப்ரொபஷனல் ஆக்டர் இஸ் அ கேரக்டர் அப்படின்னாங்க மறுபடியும் என்ட போட்டு விட்டாரு இல்லையா ஆகாது பாடு இருபத்தேழு பைசாக்கு எதாவது கிடைக்குமா ஆ கிடைக்கும் மூவி வுட் ஓடிடி ஒரு வருஷத்துக்கு தொண்ணூத்தொம்பது ரூபா தான் ஸோ கணக்கு போட்டால் ஒரு நாளைக்கு இருபத்தேழு பைசா தான் ஸோ நமக்கு பெரிய ப்ராஃபிட் மூவி வீடு ஓடிடியில் ஆல் லாங்குவேஜ் ஐ மீன் இந்தியாவில் இருக்க ஆல் லாங்குவேஜ் ஹிந்தி தெலுங்கு தமிழ் மலையாளம் இருக்க ஆல் லாங்குவேஜில் இருக்க எல்லா படமும் நீங்கள் ஒரு நாளைக்கு இருபத்தேழு பைசானா ஒரு வருஷம் தொண்ணூற்றி ஒம்பது ரூபா நீங்கள் கட்டினா போதும் ஆல் லாங்குவேஜில் இருக்க மூவிஸ் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம்